गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू साइंस क्लास ऑफ सेवेंथ ओके इन अवर प्रीवियस वीडियो वी कम्प्लीटेड द चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक जो कि हमारा सब्जेक्ट एनरिचमेंट चैप्टर था ठीक है तो इसके क्वेश्चन आंसर आपको खुद से करने आई विल डिस्कस इट एंड दैट यू हैव टू डू बाई योर सेल्फ ठीक सो लेट्स गेट स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन बुक में ही करना है वन वर्ड आंसर है आप बुक में कर सकते हो ओके फर्स्ट वन इज नेम टू फाइबर्स ऑप्टेन फ्रॉम एनिमल्स द आंसर इज वुल एंड सिल्क देन विच टाइप ऑफ वुल इज कॉमन इन टिबत इन लद्दाख दैट इज याक वुल ठीक है देन थर्ड इज वेयर आर अंगोरा गोड्स फाउंड इन अवर कंट्री दे आर फाउंड इन जम्मू एंड काश्मीर राइट देन क्वेश्चन फोर Which animal produces wool for making fine pashmina shawls? तो इसका आंसर होगा अंगोरा गोट ठीक Then fifth one, where are the wool yielding? Yielding means giving animals called the llama and alpaca found. So they are not found in our country. They are found in South America. Okay. Then name any two breed of sheep found in India. तो हमें दो ब्रीड उनकी प्रजातियों के नाम बताने हैं तो फर्स्ट वन इज लोही एंड सेकेंड वन इज मारवारी देर आर लॉट ऑफ अदर एग्जाम्पल्स गिवन इन द बुक यू कैन राइट एनी वन देन क्वेश्चन सेवन स्टेट वेदर शीप्स आर हेरबिवर्स और कानिवर्स वी नो दैट शीप आर हेरबिवर्स ओके देन क्वेश्चन नंबर एट वॉट टर्म्स आर यूज फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस फर्स्ट वन रिमूविंग हेयर ऑफ शीप अलॉन्ग विद ए थिन लेयर ऑफ स्किन सो इट इज द फर्स्ट स्टेप दैट इज कॉल्ड शेयरिंग देन सेकेंड वॉशिंग ऑफ शीप्स फ्लीज टू रिमूव डस्ट डर्ट एंड ग्रीस दैट इज स्काउरिंग एस सी ओ यू आर आई एन जी राइट देन थर्ड इज सेपरेटिंग शीप्स फ्लीज इन टू फाइबर्स ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज तो इसमें हम Uh, हमारा आंसर क्या होगा सॉर्टिंग सॉर्टिंग मतलब अलग करना ठीक देन व्हाट कॉजेज सॉर्टर्स डिजीज तो सॉर्टर्स डिजीज जो होता है वो कैसे होता है अ बैक्टीरिया कॉल्ड एंथ्रैक्स कॉज सॉर्टर्स डिजीज ठीक देन क्वेश्चन टेन विच स्टेप कम्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ वूल यान फ्रॉम शिप स्काउरिंग और शेयरिंग येस इट्स शेयरिंग क्योंकि पहले हम स्किन रिमूव करते देन उससे रिमूव करते हैं डस्ट डर्ट एंड ग्रीस सो आंसर इज शेयरिंग देन इलेवेंथ नेम ए नेचुरल फाइबर ऑप्टेन फ्रॉम इंसेक्ट्स दैट इज सिल्क ठीक नाउ ट्वेल्व स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स द एडल्ट सिल्क मॉथ स्पिंस कुकून फ्रॉम विच सिल्क इज ऑप्टेन आंसर इज फॉल्स एडल्ट सिल्क मौत नहीं करता लार्वा स्पिन करता है कुकून ठीक है देन क्वेश्चन थर्टीन नेम द ट्री हुज लीव्स प्रोवाइड फूड फॉर द सिल्क वॉम्स तो कौन सा लीव्स होता है मलबरी लीव्स जिसे हम हिंदी में शहतूत कहते हैं ठीक क्वेश्चन फोर्टीन वट आर द नेचुरल कलर्स ऑफ द फ्लीस ऑफ शीप एंड गोड्स तो थ्री नेचुरल कलर्स होते हैं पहले तो शीप का क्या होता है क्रीमी वाइट होता है देन कुछ क्या होता है ब्लैक होता है एंड ब्राउन सो थ्री कलर्स क्रीमी वाइट ब्लैक एंड ब्राउन ना क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन विच स्टेज कम्स अर्लियर इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए सिल्क मॉथ प्यूपा और लार्वा तो हमारा राइट right आंसर क्या होगा लार्वा ठीक देन सिक्सटीन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्चुअली मेक्स द सिल्क फाइबर्स तो हमारा आंसर क्या होगा लार्वा सेवेंटीन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन आंसर इज सेरिकल्चर क्योंकि फ्लोरी कल्चर क्या है फ्लावर्स और फ्रूट्स का है टिश्यू कल्चर इज फॉर टिश्यूज एपीकल्चर इज फॉर हनी बीज ठीक है सो राइट आंसर इज सेरिकल्चर देन नेम टू फाइबर्स विच आर पेड ऑफ प्रोटीन्स तो टू फाइबर्स हमें बताने जो प्रोटीन से बने हम जानते हैं कि जो प्लांट फाइबर्स होते हैं वो सेलुलोस के बने होते हैं और जो एनिमल फाइबर्स होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं ठीक तो जो हमारा एनिमल फाइबर है वो प्रोटीन का बना होगा और इस चैप्टर में हमने पढ़ा है वुल एंड सिल्क ठीक तो आंसर होगा वुल एंड सिल्क नाइनटीन स्टेट वेदर आर्टिफिशियल सिल्क इज एन एनिमल फाइबर और ए प्लांट फाइबर 
आर्टिफिशियल सिल्क को हम क्या कहते हैं रेऑन भी कहते हैं दैट इज़ अ प्लांट फाइबर एंड इट्स मेड ऑफ सेल्यूलोज ठीक आंसर इज रेऑन देन क्वेश्चन ट्वेंटी फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स फर्स्ट वन द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फ्रॉम ऑप्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स इन देर ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड सेलेक्टिव ब्रीडिंग देन अंगोरा वुल इज ऑप्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट्स ललामा एंड एल्पका ऑल्सो ईल्ड वुल शीप आर हेरबीवर्स एंड प्रिफर ग्रास एंड लीव्स लोही एंड नाली आर ब्रीड्स ऑफ शेप सिल्क इज ऑप्टेन फ्रॉम द larva of a silk moth silk fibers are made up of a protein silk worms are larva of silk moth then silk worm spin threads of silk fibers and the process of taking out threads from the cocoons for use as silk is called reeling the silk theek okay? hai short answer type questions what type of feed is given to sheep हमें पता है शीप आर हेरबी वोर्स सो दे आर गिवेन ग्रास मिक्सचर ऑफ पल्सेस कॉर्न जो आर एंड ऑयल केक्स ठीक है देन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू वट इज मेंट बाय रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप दैट इज गिवेन ऑन पेज नंबर थर्टी फोर देन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री नेम द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ वोल फ्रॉम शिप तो सिक्स स्टेप्स है पहला है शेयरिंग सेकेंड इज कावरिंग थर्ड इज सॉर्टिंग फोर्थ है डाइंग फिफ्थ कॉम्बिंग एंड सिक्स इज स्पिनिंग देन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर वाई डू वुल इल्डिंग एनिमल्स हैव ए थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी दैट इज बिकॉज दे कैन कीप दैम वार्म ड्यूरिंग कोल्ड विंटर सीजन ठीक है क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव वाई अ वुल इन गारमेंट कीप अस वार्म इन विंटर एज वी ऑल नो एयर इज अ पोअर कंडक्टर ऑफ हीट सो द एयर ट्रैप्ड इन Woolen clothes of these animals prevent their body heat from being lost to cold surrounding and keep us warm in winter. ठीक है? Then question twenty six. What is an occupational hazard? Name one occupational hazard. ठीक है? So the risk faced by people working in any industry due to the nature of their work are called occupational hazards, and sorted disease is an occupational hazard. The answer is on page number thirty five. then question number 27 what is meant by the term seri culture seri culture is the rearing of silk worm on a large scale then question 28 name the most common silk moth what are the characteristics of silk fibers obtained from the cocoons of this silk moth the most common silk moth is larva and the characteristics of silk fiber obtained from the cocoons of this silk moth is that it is very shiny lustrous and very strong theek hai then question number 29 how will you distinguish between natural silk and artificial silk to aap kya karenge burning test karenge when you will burn a natural silk it will give a smell of burning hair well while when you will burn artificial silk it will गिव स्मेल ऑफ बर्निंग पेपर ठीक है ना क्वेश्चन नंबर थर्टीन वट इज मेंट बाय द टर्म रीलिंग द सिल्क एंड हाउ इज इट डन आंसर इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट सिल्क फाइबर्स फ्रॉम द कुकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग एंड इट इज डन इन स्पेशल मशीन विच अनवाइन द फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम कुकून ठीक है ना क्वेश्चन थर्टी वन मैच द कॉलम स्कवरिंग का क्या होगा Cleaning sheared wool, mulberry leaves. तो क्या होगा food of सिल्क वॉम Then yak, wool yielding animal. And cocoon, that is yield silk fibers. ठीक है Then question number थर्टी टू नेम एनी फाइव एनिमल्स विच ईल्ड वूल तो क्या होंगे गोट शीप कैमल एल्पका एंड ललामा विच इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वूल अवेलेबल इन द मार्केट दैट इज शेप वूल ठीक Then name any four types of silk. तो four types of silk क्या है Mulberry silk, tussar silk, मूँगा silk, कोसा silk. ठीक State whether silk is an animal fiber or a plant fiber. It is an animal fiber. Okay. Then what is a cocoon? Cocoon is the larva of silk. ठीक Silk worm. Name the fiber of which a cocoon is made. It is made up of animal 
फाइबर देन क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन करेक्ट ऑर्डर इन विच दे आर कैरीड आउट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ वुल एंड यान फ्रॉम द शिप तो फर्स्ट वन इज शेयरिंग सेकेंड इज स्काउरिंग थर्ड इज सॉटिंग फोर्थ इज डाइंग फिफ्थ इज कॉम्बिंग एंड द लास्ट वन इज स्पिनिंग सो दिस इज अबाउट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स डिस्क्राइब ब्रीफली हाउ वुल इज ऑप्टेन फ्रॉम शिप एंड प्रोसेस टू मेक वुल एंड यान सो आंसर इज ऑन पेज नंबर थर्टी फोर अंडर द हेडिंग ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वुल ठीक है देन क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन वट इज मेन्ट बाय द फॉलोइंग टर्म्स शेयरिंग स्काउरिंग सॉटिंग यू विल गेट द आंसर फ्रॉम पेज नंबर थर्टी फोर ठीक है then describe the life history of silk moth briefly make sketches of the two stages in the life history of silk moth where uh, they are directly related to the production of silk answer is on page number 36 under the heading of life cycle of silk moth and uh, in this um, question you have to draw the life cycle of silk moth that is given on page number 36 then question number 39 that is describe briefly how silk is produced answer is given on page number 37 under the heading production of silk theek then question number 40 in what type of weather shearing of sheep is done why the shearing does not hurt the sheep then answer is on page number 34 theek hai then question number 41 to 55 is mcq that you have to do in the book itself now questions based on high order thinking skills that is hots that is from question number 56 to 60 that you have to do in the book itself uh, the answers are given on page number 41 so that is all about today theek hai in our next class we will start a new chapter that is heat thank you and have a great day ahead